。大家好，我是你们的小泰哥，今天我们继续来解说这部《心态腐剧：爱情综合症》。本期解说第八集的内容。上集我们说到，白天带着小海来到他的理发店之后，从贝尔姐和其他员工口中知道了自己和小海在一起时的其他样子。在经过身心交流之后，白天对小海的兴趣越来越大，两人的感情更是突飞猛进。不过，小海在听过神婆的测算之后。对两人的关系忽然有些担心起来，而这种担心在自己阻止白天开快车时，被白天当着大家的面给揍了一顿，而达到了顶峰。也因此，在小婉和阿牌的出谋划策下，小海离家出走了。当小海驾车到达目的地之后，就立马给好友阿牌打了通电话报平安。不过，即便是独自离家出走，小海还是相当挂念白天的心情。阿牌显然也知道小海对白天的爱有多深，说出白天在得知这件事后的反应后，还让小海别对白天心软。既然白天给他打了很多通电话，那他干脆直接关机好了。这样越南联系到小海，白天就越抓狂，也能使劲去回想他们的过往，那样才证明白天是真的关心他、在乎他。但要是这趟旅程没有办法让白天回想起什么，那小海也可以准备放下白天，然后去找下一个男人祸害。就比如一直在小海身边的阿球，以小海的魅力来说，再找一个男朋友根本算不上什么难事。不过不得不说，小海这为数不多的自由日都不把握。他是不是真的被白天虐待出病了？但话虽然是这样说，阿牌还是希望白天能想起什么，能恢复到爱小海爱到发狂的样子。小海听了阿牌的劝说之后，在挂断电话之后就真的关机了，然后独自一人提着准备好的行李前去安营扎寨，准备开始自己孤身一人的旅程。不过阿牌的猜测还真是一点都没错。刚搭好帐篷换了一身装扮的小海，刚一走出帐篷就被周围的妹子给注意到了，各种夸人的话就像不要钱似的冒出来。但小海对这些声音充耳不闻。一心只想着他的男朋友。当他走到充满两人回忆的那棵大树时，就不禁回忆起两人那时的甜蜜。那天正好是小海的生日，白天就送给他一对情侣戒指，还刻着他们的名字。回忆有多美好浪漫，现实就有多残酷。当小海回过神以后，周围只有他一个人在。而另一边，白天的心情也实在算不上好，因为刚回家就得知小海离家出走的消息，自己的弟弟也不站在自己这边，让便寻不着小海的下落。白天心里很是不爽。于是就将矛头直接对准了铁定知情的阿牌，见自己好言好语的，却问不出自己想要的答案。白天就干脆采用另一种更快捷的方式，他直接将阿牌的头压到水里。但阿牌即便如此也没有说出来，反而说出白天自从失忆以来对小海的种种恶行，将白天的怒火点燃到新的高度，差点对阿牌下了狠手。而小婉生怕自己男人被哥哥害死，这才赶忙跳出来阻挠哥哥，并向白天讨饶，告诉白天说小海现在的所在地是白天和他记忆牵绊最深的地方。而这也是他所能提供给白天的最大线索，就是希望白天能够通过自己的力量尽快回想起来，并将小海带回家。白天听了小海的话后，虽然不爽，却也只能认命。而此时，他的脑海里却突然冒出一个交换戒指的场景，让自觉有重大发现的白天急忙回房，一通乱翻后才搜出自己曾经为小海定制的定情戒。白天也在隐约间因为受到刺激，而回想起了一些两人甜蜜时光的些微片段，但那些场景和对话还是没办法让他拼凑出小海的所在地。至于小海这边，由于是他一个人出游，且自带魅惑光环的他，很快就被同样来到这边露营的路人团给邀请了，希望小海和他们这一票男女们一起游玩。小海虽然还是想念白天，但也没有拒绝路人团的邀请。而在路人团当中，有一位叫阿卷的男性，对于小海很是关怀上心，不仅在小海玩水时会搀扶他，以防他踩到滑石而跌倒，在玩水过后，还因为担心小海着凉，而拿了自己的衬衫外套给他披着。不过阿卷不知道的是，小海每次提及家里人的时候，那种表情其实是专属于白天的，而阿卷也因为小海的这种小表情而沦陷得更快更深。不过阿卷这种温柔呵护的举动，让小海一时间差点将阿雾认成卷是白天，也因此而陷入了沉思，让他不自觉地对阿卷多了几分关注，也几次三番陷入了自己的幻想之中。白天啊白天，你再想不起来的话，你老婆就要被别人拐走了。别说小海和小婉他们了，白天也因为迟迟想不起来过往的记忆。外加弟弟还有弟夫不愿再透露更多资讯，而担心的不得了，恨不得立马找到小海的去处，所以白天就想出了作弊这个法子，当即就拨通了阿宽的电话，想要从他口中得到答案。但此时的阿宽正和男友尼克在一起腻歪，当听到白天找阿宽求助后，尼克本来就怪白天破坏了他们之间的气氛，现在更是一口就回绝了白天的要求，还在电话里指责了白天几句，并回送了一首他和小海的定情歌曲刺激他回忆。不得不说，白天虽然生气尼克对自己的态度。但也因为尼克的这一招数突然奏效，成功让白天想起方才脑海里所闪过的完整记忆，也让他记起了小海所在的瀑布位置，当即就要马上下楼，要去跟阿牌借车镖去抓男人。小婉见状就开解的说道：“天色已晚，且以担心哥哥人身安全为由
，要白天等早上再出发。但等不及的白天直接回绝了这个提议。于是，在他的坚持下，小婉只好说服阿牌，这都是为了小海，所以才答应了白天的要求。在凌晨三点时，再由阿牌载着三人一起出发。而这对甜蜜的小情侣送走碍眼的白天之后，也抓紧时间腻歪。小海这边因为晚上路人团讲起了鬼故事，导致他在就寝时回到自己的帐篷后。感到有些害怕，独自入睡。而早就注意到他神色异常的阿卷，马上就借此机会询问小海，需不需要有人陪着他入睡。阿卷的小计谋很快就得逞了。他在成功获得小海的许可后，就拿着自己的枕头棉被前来陪睡。小海为了以防万一，还拿着自己的包当做两人之间的界限，找的理由虽然让阿卷有些无语，但还是再三向他保证，自己并不会对小海做些什么。看到阿卷的态度后，小海深刻怀疑自己是不是想多了。但不管怎样，他还是很注重自己的清白的。于是，两人就这样相安无事地睡到隔天。但就在两人熟睡期间，白天一刻也不耽误地准时敲响了弟弟和阿牌的房门。虽然被对方对了一阵，但还是输人不输阵地给了他五分钟时间下楼，不然那自己就开车过去。白天的态度虽然很不好，但还好小婉的态度很好，再次拿出这是为了小海的万能话术，成功安抚好了男友。隔天清晨，小海被阿卷的闹钟给唤醒，迷迷糊糊的他还以为躺在自己身边的是白天。结果等阿卷一说话就反应过来是谁，让小海在一瞬间就清醒了。起来后的他也很快就没了睡意，感谢了阿卷一番后就准备去洗漱。而阿卷见状也跟着起身就要走。小海见他没带上自己的寝具，就询问他要不一块带走。阿卷听完却笑道：“先暂时放在小海帐篷里，以防今晚小海再度害怕一人入睡时，自己就可以直接前来陪他了。”对方说完就离开了，让小海失去了阻止他的最佳时机。之后还得认命的给他收拾床铺，这如果让白天知道了。估计小海的下场要惨很多哎！很快的白天等人也赶在清晨时到来，一来到露营区后，他就直冲小海所在的帐篷，也因为他的举动惊扰到了路人团妹子，让妹子询问他是否走错了地方。当他从妹子口中得知小海在盥洗后，白天很快就知道黄龙冲到浴室。当白天一见到小海后，就立马把他推到浴室的隔间内，逼问他为何要离开自己。随后一个热烈的吻和久违的亲密，让小海瞬间没了反抗的心思。而小海也早因为在看到白天来找自己的那一瞬间，就立马心软了，当即马上就从了白天和他重归就好，一点都不顾及外面听到这一幕的阿卷的感受。亲密过后，白天和小海又开始闹别扭吵架，不过这次小海很快就低头了，一个是自己不占理，还有一个是白天受伤了。小海坦诚地说出自己的感受，这才让白天露出了笑意，而小海也很兴奋地答应了出了大力的阿牌好处。然而白天才来不久，他就马上感受到了来自情敌阿卷的死亡凝视。随后更是在见到小海帐篷内阿卷的寝具后，又生了火气。偏偏小海一脸无辜的表示，两人都是男生，睡在一起也没什么。让白天听完简直想杀人的，转身离开。咱就是说，小海，你是不是忘了自己对象的性别？是不是忘了自己喜欢的是什么人？本集完，下集我们将说到白天会采取怎样的方式击退情敌？小海又是用什么方式让白天不再计较这件事呢？在这里，白天又会想起什么样的回忆呢？让我们一起期待一下吧。好啦。本期内容到这里就结束了，请小伙伴们锁定泰兰德的故事，我们下期再见。喜欢节目的观众老爷们，请给个一键三连吧，可以第一时间看到更新哦。